வணக்கம் லேடிஸ் அண்ட் ஜெனமன் திஸ் இஸ் ஸ்ரீனிவாஸ் யா பிஸ்னஸ் கோச் இன் யா மென்டார் இன்னைக்கு இன்னொரு நாள் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு பேசிக்கலாக இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்டை ஒரு ஃபைவ் இன் ஒன் மிஷினை யூஸ் பண்ணி எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது எப்படி ப்ரமோட் பண்ணுறது எப்படி விற்கிறது அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்பவுமே இந்த வீடியோக்கு உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட கம்பெனியை பற்றி ஒரு பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்றேன் சக்ஸஸ் டைமென்ஷன்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இஸ் அ பிஸ்னஸ் கன்சல்டிங் ஃபார்ம் அஸ் அ பிஸ்னஸ் கன்சல்டிங் ஃபார்ம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கோ இல்லை பிஸ்னஸில் ஆல்ரெடி இருக்கவங்களுக்கோ வி ஆஃபர் அ லாட் ஆஃப் கன்சல்டிங் சர்வீசஸ் அவங்களோட ப்ராஃபிட்ஸை எப்படி பெட்டர் பண்ணுறது அவங்களோட ப்ராசஸஸை எப்படி பெட்டர் பண்ணுறதுன்றதுக்காக நிறைய கன்சல்டிங் சர்வீசஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் இது டாப் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸ்மால் கம்பெனிஸ் அண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அடுத்து ஏபிஎஸ் பிரிண்ட்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இஸ் இஸ் இன்டு த பிரிண்ட் வர்டிகல் அண்ட் இன்டு த சப்ளிமேஷன் வர்டிகல் இந்த சப்ளிமேஷன் அண்ட் பிரிண்ட் வர்டிகலுக்குள்ள உங்களுக்கு எனி கைண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட் கைடன்ஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எங்களை கால் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ இந்த சப்ளிமேஷன் பிரிண்டிங் அண்ட் பிரிண்ட் வர்டிகலில் ஏன் எடுத்தோம் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குங்க ஆனால் வந்து ஒரு குறைந்த முதலீட்டில் அதிகம் லாபம் ஈட்டி தரக்கூடிய ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரீஸ் மட்டும்தான் இப்போ கரண்ட்லி அவைலபிளாக இருக்குது அதில் ஒன்று தான் இந்த சப்ளிமேஷன் அண்ட் பிரிண்ட் வட்டிக்கல் அதனால தான் நம்ம இந்த இண்டஸ்ட்ரியை தேர்ந்தெடுத்தோம் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இதில் வந்து கைடன்ஸ் வேணும் சப்போர்ட் வேணும் அப்படின்றதுக்காக இதுதான் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் ஷே முதல்ல ஷேர் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிது ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்டை ஒரு ஃபைவ் ஒன் மிஷினில் என்ன எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் பேசிக்கலாக இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்டுன்றது டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் இருக்கும் இது ஒரு மாடல் ஓகே இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த மாதிரியான ஒரு மாடல் தான் ஒரு டபுள் ஹார்ட் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்டு நம்ம எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணி எப்படி ப்ரமோட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இதை எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம டெக்னிக்கல் டீம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இதை எப்படி ப்ரமோட் பண்ணுறது எப்படி விற்கிறது அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் சிறப்பள்ளி டெக்னிக்கல் ரேட்டு நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோஸில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்டை நம்ம வந்து எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இதில் என்னென்ன ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கஸ்டமைசர் ஃபோட்டோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டு குழந்தைகளோட ஃபோட்டோ நம்ம ஃபேமிலி ஃபோட்டோஸ் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் போட்டு நம்ம இதை சேலும் பண்ணலாம் இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்துலாம் இதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவை நம்மளுக்கு லேப்டாப்பு லேப்டாப்பு இந்த லேப்டாப் என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபோ லேப்டாப்பில் ஃபோட்டோஷாப்பு கோரோல்ட்ரா இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டிசைனிங் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கலர்ஸு இந்த இமேஜஸ் நம்ம எல்லாமே அதிலே வந்து டிசைனிங் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் நமக்கு தேவை ஏற்கந்த ஏற்ற மாதிரி அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவை ஒரு பிரிண்டர் ரெண்டு டைப் பிரிண்டர்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து சிக்ஸ் கலர் பிரிண்டர்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஃபோர் கலர் பிரிண்டர்ஸ் இந்த சிக்ஸ் கலர் ஃபோர் கலர் பிரிண்டர்ஸுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் கலர் பிரிண்டர்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் நேச்சுரல் கலர் அவுட் புட்ஸ் ஃபோர் கலர் பிரிண்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் நேச்சுரல் கலர் அவுட் புட்ஸ் டோட்டல் நேச்சுரல் கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நேச்சுரல் கலர்ஸ் அவுட் புட்டு அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இங்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பியூர் அண்ட் வாட்டர் ப்ரூஃப் இங்க் இந்த வாட்டர் பியூர் அண்ட் வாட்டர் ப்ரூஃப் இங்க் அப்படின்றத பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட்டர் பியூர் அப்படின்றத பார்த்திங்க அப்படின்னா தண்ணி கலப்படம் இல்லாது வாட்டர் ப்ரூஃப் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி பட்டாலே இந்த இங்கு எதுவும் ஆகாது அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இது தேவை ஒரு பேப்பர் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூடிபி பேப்பர் குயிக்லி டிரான்ஸ்ஃபர் பேப்பர் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டபுள் கோட்டா டபுள் லேயர் டபுள் சைட் பிரிண்டபுள் பேப்பர் இந்த இந்த பேப்பர் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அந்த இமேஜை
இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வச்சிருக்க அந்த இமேஜோட பேப்பர் வந்து நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் வந்து ஷேக் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதனால் இந்த டேப்பை டேப்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி எந்த மிஷினில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபைன் ஒன் காம்போ ஃபைன் ஒன் காம்போ அப்படின்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை இது ஒரு ஃப்ளா இது வந்து கூட பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு அட்டாச்மெண்ட்ஸ் வரும் ஒரு ஃப்ளாட் ப்ரெஸ் வரும் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு பிளேட்ஸ் வரும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மே கேப் அட்டாச்மெண்ட் வரும் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மக் அட்டாச்மெண்ட் வரும் இந்த அஞ்சு அட்டாச்மெண்ட்ஸ் சேர்ந்தது தான் ஃபைன் ஒன் காம்போ இதில் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம் பில்லோஸ் பண்ணலாம் கீ சேஞ்ச் பண்ணலாம் கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸ் நிறையா பண்ணலாம் பிளேட்ஸ் பண்ணலாம் கேப் பண்ணலாம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாட் பெட்டில் நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்டை எப்படி வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத அந்த மிஷினில் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் வந்து இப்போ பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் எயிட்டி செகண்ட்ஸ் தேவைப்படும் டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணிடலாம் செட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா மோடுன்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ப்ளஸ் இருக்குது மைனஸ் ப்ள ப்ளஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வேணுங்கிற டெம்பரேச்சர் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தேவை ஒன்லி த்ரீ தேர்ட்டி தான் டூ டைம் செட் பண்ணணும் தேர்ட் டைம் வந்து டைமிங் வரும் நம்மளுக்கு வேணா இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் வேணா டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து இதுக்கு தேவை எயிட்டி செகண்ட்ஸ் தான் இந்த ப்ராடக்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவை எயிட்டி செகண்ட்ஸ் மட்டும்தான் ஓகே கொடுத்துக்கலாம் ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம த்ரீ தேர்ட்டி அந்த டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதுக்குள்ளேயே நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எடுத்த ப்ராடக்ட் நம்ம எடுத்த இமேஜை வந்து கட் பண்ணி அந்த இமேஜ் அந்த ப்ராடக்ட் மேலே இருக்கிற அந்த லேயரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் ஃபிட் பண்ணி டேப் அடித்து ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம கூட இருக்கிற இந்த அசார் எதுவும் டெக்னிக்கல் இன்ஜினியர் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார் ஹாய் ஐ எம் அசார் இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த ப்ராடக்டில் தான் நம்ம பண்ண போகிறது சரிங்களா இது மேலே இருக்க லேயர் எடுத்தாச்சு லேயர் எடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்த பிரிண்ட் அவுட்டை வந்து நம்ம இதில் ப்ளேஸ் பண்ணோம் ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவையானது சப்ளிமேஷன் டேப் இதை வச்சு தான் நம்ம இந்த ப்ராடக்டை வந்து இந்த இதில் ஓட்ட போகிறோம் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எடுத்த ப்ராடக்டை இதில் ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு தேவையான பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டெஃப்லான் ஷீட்னு ஒன்று வைப்போம் டெஃப்லான் ஷீட் எதுக்குன்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது டெஃப்லான் ஷீட் எதுக்குன்னா நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பெட்டில் உள்ள அந்த டெஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம ப்ராடக்ட் டேமேஜ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி சில சம்திங் ப்ராப்ளஸ் ப்ராசஸ்க்கெலாம் நம்ம டெஃப்லான் ஷீட் யூஸ் பண்ணுவோம் டெஃப்லான் ஷீட் வந்து கீழே பெட்டில் ஒன்று இருக்கணும் பெட்டுக்கு மேலே நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு டெஃப்லான் ஷீட் வைக்கணும் அதுக்கு மேலே நம்ம எதுக்கு டெஃப்லான் ஷீட் பார்த்தோம்னா ப்ராடக்டோட ஹீட்டு வந்து ஈவனாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதுக்கு தான் நம்ம மேலே ஒரு டெஃப்லான் ஷீட் வைக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இதை வந்து நம்ம ப்ளேஸ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ப்ராடக்ட் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேப்பர் பேப்பர் இருக்கிறது வந்து மேலே பெட்டோட மே டாப் பார்ட்டை பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணணும் க்ளோஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இது வந்து ப்ராடக்ட் வந்து கொஞ்சம் தின்னாக இருக்கும் கொஞ்சம் மொத்தமான ப்ராடக்ட்டு ஸோ அதுக்கேற்றாப்புல நம்ம இந்த க்ளூ வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளோஸ் பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கு மேலே நம்ம ஒரு டெஃப்லான் ஷீட் வைக்கணும் இந்த பெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே ஒரு டெஃப்லான் ஷீட் வந்தோம் ஃபைன் ஒன்றில் இதுலேயே ஒரு டெஃப்லான் ஷீட் வந்தோம் அதனால நமக்கு தேவையில்லை ப்ராடக்டில் ஓகே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஓகே இதில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு டெஃப்லான் ஷீட் வச்சாச்சு வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணலாம் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துட்ட ப்ளே ஐ மீன் என்டர் பட்டன் ஒன்று இருக்கும் அந்த என்டர் பட்டன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பெட்டு இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டைம் ஸ்டார்ட் ஆகாது ஆட்டோமேட்டிக்காக டைம் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கிறதுனால என்டர் பட்டன் நம்ம ப்ளஸ் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணும்போது டைமிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ என்ட்ரி பட்டனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டைமிங் வந்து டவுன் ஆக ஆரம்பிக்கும் நமக்கு ப்ராடக்ட் அந்த பேப்பர
அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் நோன் காம்போல என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு அட்டாச்மெண்ட்ஸும் அட்டாச் பண்ணுறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அட்டாச் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கேபிள் மட்டும்தான் வரும் இந்த அட்டாச்மெண்ட்டை இது வந்து பின்னில் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூ வரும் இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ளாட் பட்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பிளேட்டு பண்ணும்போது இந்த அட்டாச்மெண்ட்டை மாற்றி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இது இருக்குது இப்போ உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து ஹைட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஹைட்டு டவுன் பண்ணிக்கலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எதுக்கு ஹைட்டு இன்க்ரீஸ் டவுன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிலிசாக இருக்கிற ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு செட்டிங் வச்சுருப்பீங்க இப்போ ஒரு திக்னஸாக ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கும் போது நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணால் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அப்போ அந்த டைம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பெட்டை வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஹைட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணணும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு ப்ரெஷர் கிடைக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ப்ராடக்டை வந்து இது பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்போ பார்ப்போம் ப்ராடக்ட் எந்த அளவுக்கு ப்ரிண்டாக இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ப்ராடக்ட் வந்துருக்கு இப்போ இதே மாதிரி வந்து நம்ம வந்து நிறைய அதாவது இந்த மிஷின்ஸை யூஸ் பண்ணி நிறைய இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நிறைய விதமான இது பொருட்களை வந்து நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரிண்ட் பண்ணி நம்ம சேல் பண்ணலாம் இல்லை நல்ல ப்ராஃபிட் பார்க்கலாம் இங்கே இருக்கிறதுலாம் மக்ஸ் இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீ செயின்ஸ் இருக்குது அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பில்லோஸ் இருக்குது இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இதில் நம்ம டிஷர்ட்ஸும் பண்ணிக்கலாம் டிஷர்ட்ஸும் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய பொருட்களை வந்து இந்த ஃபைவ் நோன் காம்போவில் இந்த ஃபைவ் நோன் காம்போ ஒரு மிஷினை யூஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இந்த ப்ராடக்டை எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இதை நிறைய விக் இந்த ப்ராடக்டில் வேறு என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்றதும் நம்ம பார்த்தோம் இதில் ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த பிஸ்னஸ்க்குள்ளே இறங்கணும் அப்படின்னா இந்த என்ட்ரி காஸ்ட்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதே மாதிரி இந்த ப்ராடக்டில் நீங்கள் விற்று எடுக்கக்கூடிய லாபம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டபுள் ஆர்ட் மேக்னட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட உங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் ஓவரால் காஸ்ட்ன்றதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது மேலும் <laughs> இந்த லாபம் டபுள் மடங்கு ஆகுது அப்படின்னா எப்போவுமே ஒரு கஸ்டமருக்கு ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ப்ராடக்டை இப்படி கொடுக்கறதுக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு பேக்கேஜிங் ஆகி ஒரு ப்ராடக்டை கொடுக்கறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே வாங்குகிற ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா பேக் ஆகி இருந்திருக்கணும் சரியாக பேக் பண்ணி வரணும் அப்படின்னு இப்போ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் எனி டைம் செலபிள் ஓகே அதுவும் ரொம்ப முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வேலண்டைன்ஸ் டே வருது வேலண்டைன்ஸ் டே டைம் இந்த மாதிரி கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகும் ப்ளஸ் இந்த மாதிரி கிஃப்ட்ஸ் கொடுக்கணுன்றது வந்து எப்போவுமே மனுஷங்க விரும்பிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ்டு கிஃப்ட்ஸில் நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ்க்குள்ளே இறங்குனீங்கன்னா கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய லாபத்தை நம்மளால் சம்பாதிக்க முடியும் ஆனால் இதில் ரொம்ப எஃபர்ட் போட வேண்டியதற்கும் எல்லா பிஸ்னஸ் மாதிரியும் தான் எஃபர்ட்டை போட வேண்டியதற்கும் ப்ரைஸிங்கன்றதை கரெக்டாக நம்ம பண்ண வேண்டியதற்கும் இதெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பெரிய சக்ஸஸை நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியும் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்மன் இதுதான் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சிது இன்னொரு நாள் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் திஸ் இஸ் ஸ்ரீனிவாஸ் யூ ஆர் பிஸ்னஸ் கோச் அலாங் வித் அசார் அண்ட் அஷ்ரப் சைனிங் ஆஃப் தேங்க்யூ ஸோ மச் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்மன் சியர்